filhas e filhos de Deus, chegou um momento importante em que vamos levar ao conhecimento de todos os filhos de Deus a história e a trajetória de um homem bom que fez com que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo existisse. Levou tempo para compilar este grande trabalho, mas chegou a sua vez porque tudo tem princípio, tem meio e tem fim. E a Igreja Tocuista também teve princípio, tem meio e tem o seu fim. Nessa altura, vamos falar sobre uma etapa do meio, que pode levar e poderá levar a todo mundo aquilo que foi a grande contribuição. Porque, finalmente, muitos até hoje têm sido céticos para poder entender e compreender e, sobretudo, aceitar aquilo que é a grande contribuição de um homem como Simão Toco. Por isso, estando hoje em espírito, personificado em Bispo Afonso Nunes, chegou a devida altura de podermos proclamar ao mundo e levarmos ao mundo estas imagens para que cada um tire daqui as suas ilações e aprenda a história. Graças a Deus, pela participação de muita gente. Este documentário foi feito com base em filmagens fortuitas no curto período de 1974-1975 em Angola e só quando me foi possível acompanhar Simão Gonçalves Tuco. Embora não revelando toda a ação que o profeta teve nesse tempo, e para melhor situar historicamente esta fase da sua vida, tentámos colmatar a lacuna com algumas fotografias e textos. Senhor da Paz. Viagem a Kinshasa. Viagem a Kinshasa em 22, 23 e 24 de novembro de 1974. Hora da partida no aeroporto Craveiro Lopes, hoje 4 de Fevereiro, muitos membros da igreja vieram despedir-se do seu líder espiritual. E lá partimos num táxi aéreo no dia 22 de novembro de 1974, tendo ali permanecido nos dias seguintes 23 e 24. O centro de Kinshasa tinha alguns grandes edifícios em construção, como as futuras instalações da sede da Companhia Zarroise de Cuivre e outros. Almoçámos no Café de La Pé, pertencente a um angolano que nos recebeu com muita cordialidade e satisfação. Os Senhores da Guerra Naquele tempo, Holden Roberto propôs a Jonas Malheiro Savimbi que cessasse todo o tipo de hostilidades da UNITA para com a FNLA e convidou-o a ir a Kinshasa, ao seu quartel-general, para se encontrarem e firmarem uma paz duradoura.
Savimbi aceitou o convite e a proposta. Ambos concordaram que pelo seu carisma, pela sua importância religiosa e pelo seu peso político, deviam ter a presença de Simão Gonçalves Toco na cerimónia da reconciliação, tendo convidado o fundador e guia espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo para o ato. Simão Toco aceitou, pois, desejando que qualquer daqueles senhores da guerra tomasse consciência de que devia trabalhar para a paz e o progresso do povo de Angola e que, querendo que todos respeitassem as comunidades tocoístas sediadas nos territórios sobre os quais eles exerciam o poder, queria manter as boas relações com eles e aproveitar a ocasião para lhes lembrar e reforçar os seus objetivos. Pelas mesmas razões, se encontrou depois já em Luanda com o seu amigo de sempre, o Dr. Agostinho Neto, presidente do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, cumprindo a sua missão de pacificador, junto dos três vértices do poder de Angola. Com Olden Roberto e com o Dr. Jonas Savimbi, na sala de reuniões do quartel-general da Fenelá, assistimos à cerimónia da reconciliação, estivemos com Manuel Barros Necaca, tio de Olden Roberto, fundador e homem forte da UPA por detrás do sobrinho. Também estavam connosco Moanga Pedro e Vemba Ambrósio, entre outros membros importantes. Comunidade Tocoísta em Kinshasa Sua Santidade Simão Gonçalves Toco visitou a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, em Kinshasa, a Igreja Central do bairro de Cabinda, para grande satisfação dos seus membros que o receberam e saudaram deslumbrados e felizes. em casa do Dr. Jonas Savimbi. Visita de Sua Santidade Simão Gonçalves Toco a casa do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Este estava instalado numa casa cedida pelo Presidente Mobutu Cezé Seco no condomínio presidencial La Cité Internacional onde eram recebidos os seus convidados mais importantes. Todos ali fomos acolhidos, tendo-nos sido servido uma refeição. A certa altura surgiu Daniel Chipenda, que veio expressamente para cumprimentar e prestar a sua homenagem, a sua santidade, o profeta Simão Gonçalves Toco, tendo-se acolhido a ele, dando-lhe a mão e segredando-lhe palavras de júbilo, carinho e respeito, tal como um filho faria com seu respeitável pai. Na semana anterior tinha-se dado o grande combate entre Mohamed Ali, Cassius Clay e Josh Foreman. A multidão de muitos milhares de zairenses gritaram todo o tempo Ali Bumaye, Ali Bumaye, Ali Bumaye, que significa mata o Ali, 
revelando a sua preferência desde o primeiro minuto. De facto, Cassius Clay ganhou o combate, mas se o perdesse, Forman não sairia mesmo vivo do ringue. Por toda a cidade se viam ainda os cartazes anunciando o grande combate. O Senhor da Paz, o Senhor da Paz. O Supremo Desideratum de Simão Toco, em que insistiu sempre, era conseguir convencer os presidentes dos três movimentos de libertação a unirem-se num só objetivo, a paz, o bem e o progresso de Angola. Após esta viagem, ele teve conversações no mesmo sentido com o seu amigo e colega de sempre, o Dr. Agostinho Neto. Em 1975, a sua casa foi assaltada e sem mão toco queixou-se ao governo pelo acontecido. O bom amigo e companheiro de sempre, o Dr. António Agostinho Neto, tratou de encontrar os culpados de imediato, tendo escrito uma carta, em papel timbrado do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, dirigida ao caro amigo, venerável Simão Gonçalves Toco, representante da Igreja de Cristo no Mundo, e alegando a única reparação possível aos criminosos será a sua perseguição criminal. Fazendo apelo à mútua grande amizade de sempre, espero que os antigos laços de amizade que sempre nos uniram consigam apagar os acontecimentos graves que tiveram lugar e despedindo-se com os meus mais fraternais cumprimentos datada de 19 de julho de 1975 o presidente do MPLA António Agostinho Neto Noutra ocasião em que também o acompanhei foi ao Luena para se encontrar com o presidente Jonas Malheiro Savimbi a sós e cara a cara para lhe transmitir a mensagem da necessidade da unidade angolana. Acordo de Mombasa. Por sua influência ou não, o certo é que os três presidentes foram depois reunir-se no Quénia sob os bons auspícios do presidente Jomo Kenyatta, tendo assinado os acordos de Mombasa em 5 de janeiro de 1975. Foi um bom princípio. Depois, chegaram ao Acordo de Alvor, em 15 de janeiro de 1975. Dali, nasceu o Governo de Transição em coligação, que tomou posse em 31 de janeiro de 1975 e que havia de terminar com a saída da FNLA e da UNITA, do Governo e de Luanda, deixando o MPLA sozinho quando se desentenderam e se enfrentaram. O semeador. Aqui se verificaram os factos da parábola do semeador. São Lucas 8, 4 e 15 a semente da paz e do entendimento foi lançada e bem. Só que não houve terra boa que a acolhesse. O virus é 